Disse ydelse ifølge tabel finder vi ved at slå op i vores tabel herover. Og hvor vi kan se at med en vores dyse, som der er en LD og en tryk på 3 bar, skal vores dyseydelse være 0,8 liter per minut. Så der skriver vi 0,8. Vi har fundet en dyseydelse på 0,8. Det er tabelydelsen på den, og vi har en ydelse på 0,75, så den ligger, den ligger under. Så vi prøver lige at trække 15% fra de 0,8. Det kan vi sige ved at sige 0,8 gange 0,85, og det giver 0,8 gange 0,85. 0,68 Så det er den laveste til råd, som det må være Og det er de også Så der er ingen problemer her Så de er ens Jebsen Hvis nej, skal vi afkryds Men det er ikke et nej, så det er som det skal være Så skal vi have beregnet, hvilken kørehastighed Vi skal bruge her Og der skal vi ind og finde den formel, der hører til Den beregning Og der har vi en, der hedder Beregning af kørehastighed ud fra kendt dyseydelse og ønsket væskemængde Og der har vi en, øh, en dyseydelse på 0,75 Så formlen hedder 1200 gange 0,75 divideret med væskemængde per hektar det var 140 så vi siger 1200 gange 0,75 lige med 900 divideret med 140 det vil sige det giver en hastighed på 6 en decimal 4 km i timen Så skal vi have fundet ud af Hvilket gear vi vil vælge til den hastighed For at gøre det går vi over og kigger på vores gear Som vi har herover på forten Og vi skulle køre 6,4 for at vi er sikre på, at vi har noget at spille med, så vælger vi øh, for eksempel 1900 omdrejninger her, og så går vi ned og siger 7,5, så det er en kilometer i timen hurtigere end det, vi regner med, at vi skal køre. Men det er den, vi tager, for at være sikre på, at vi har noget at regulere med. 1900 høje omdrejninger, vi kan godt knippe på 1500, øh, så vi kan se, at i det spekter her kommer vi til at ligge. Så vi vælger at køre i hovedgear 2, området giver høj så to høj er det gear vi vælger at køre i gear to høj og 1900 omdrejninger på vores motor så skal vi ud og lave en køreprøve og til det skal vi bruge vores stopur og vi skal bruge vores nøgle så vi går ud og laver en køreprøve på vores Se om det passer To høj skal vi køre i Vi er i 
høj, og vi skulle ned i to. Og vi skulle gerne ende med at køre 6,4 km i timen. Vi stiller lige vores motorhamlerregninger op til de 1900. Som vi skal lave vores køreprøve ved. De ting inden man kører ud og prøver, det er, at man lige kigger efter, hvordan passer gearet i forhold til tabellen. Den siger 7,6 her, så det er ikke helt galt. Vi kører forbi pinden hernede og siger start. Kører de 100 meter op til den anden pind. Strækningen er 100 meter. Tiden var 54,5 sekunder. Så beregner vi hastigheden ud fra formlen, som vi har på siden herover. Justering af motoromdrejninger. Kontrol af hastighed. Strækningen 100 meter. Gange med 3,6, som er en fast faktor, divideret med tiden i sekunder, og som der var 54,5. 100 gange 3,6, divideret med 54,5. Det giver en hastighed på 6,6 km i timen. Så det vil sige, at de 7,7, som vores kilometer måler viser derude, passer faktisk overhovedet ikke. Så hastigheden her, den var 6,6 km i timen. Så skal vi have lavet en korrigering, fordi vi vil gerne køre 6,4, men vi kører 6,6. Så vi skal have lavet en korrigering af motoromdrejningerne, og den har vi her, justering af motoromdrejninger. Motoromdrejninger ved prøven, det var 1900 gange ønsket kilometer i timen som der er de 6,4 divideret med kilometer i timen ved prøve 6,6 lige med g 
gange 6,4 divideret med 6,6 så det vil sige 1842 omdrejninger per minut skal vi have godt Næste punkt det er indstil sprøjtetryk og motoromdrejningstal til de værdier, der skal anvendes, når man skal udføre den stillede sprøjteopgave, lade lærer sende sig og kontrollere indstillingerne. Det vil sige, at vi skal gå ud og stille vores sprøjt, så vi stiller traktoren ind til de 1842 omdrejninger per minut, stiller trykket til de tre bar, som vi har valgt at køre med her, og så skal sensoren ud og kigge på den. Så øh, igen går vi ud til traktoren. Lad os prøve handskerne ligge uden for sprøjten, uden for traktoren. Starter traktoren op. Slår kraftoverføringen til. Stiller traktoren op på de 1840 omdrejninger. Trykket til de tre bar og lader sensoren kontrollere indstillingerne. Vi lader bare traktoren stå og køre med P2'en på. Så nu kan vi sige tjek til den. Bumhøjden er 50 cm. Altid. Hvor mange liter sprøjtevæske, hvor tanken maksimalt påfyldes, kan vi gå ud og kigge. Herude. Og kigger her. 400 liter kan der være i sprøjten. Så den er 400. Beregn mængden af sprøjtemiddel, der skal påfyldes en fuld tank til denne sprøjte. Beregningen af sprøjtemiddel, der skal påfyldes en fuld tank til denne sprøjte. Der bruger vi formlen, vi har i bogen, tilsætning af sprøjtemiddel per tankfuld, når doseringen som angivet i kilo. Beholder omfanget, det var de 400 liter. Gange med doseringen per hektar, den har vi herovre 0,8, og divideret med væskemængden har vi også herovre, den er 140. Så 400 gange, gange med 
0,8 til 320 divideret med 140 det giver 2, 2,28 2,28 2,28 2,28 liter per fyldt sprøjte så det er 2,29 liter til denne næste punkt i fører der de nødvendige værnemidler. Værnemidlerne har vi slet ikke sagt om endnu. Kalistolen, som vi har fået her, har vi nogle farmærker på herovre. Og vi har vores farmærke. Vi har farlig for vandmiljøet. Så har vi nogle H-sætninger. Vi har H319, H410. Og 319 og 410, de er slet ikke heroppe. Så derfor så ligger vi hernede, så det vi skal bruge, når vi opblander her, det er et åndedrætsværn, det er beskyttelsesbriller, overtræksbukser, handsker og støvler. Så vi har et åndedrætsværn. Vi har handsker vi har et forklæde og vi har beskyttelsesbriller så det er det vi skal have på når vi skal blande vores kemikalier op her så det i fører vi os Når vi har iført os vores værnemidler, skal vi afmåle den mængde sprøjtemidler, der skal brændvendes til 1 hektar. Og det er 1 hektar, og det har vi sørme lige herovre. Det er 0,8 liter, vi skal afmåle til det her. Så vi afmåler vores kemi. Ved brug af målebæger. Og vores kalister her.